Hi guys, can you hear me? Good evening. Hi, good evening. Hi everyone, me escuchan y me ven bien? Yes. Ok, perfect. Asegurándome que se me vea y se me escucha perfecto para que podamos comenzar. First of all, how are you? How are you today? How was your day? Cuéntenme cómo estuvo su día. Very busy. Very busy. Mm. Yeah, Very busy too. In, my, in my work. Yeah, what do you do? I am the nurse teacher. You're what? I am the nurse. Ah, you're a nurse. Uh -huh, okay. Yeah, it's a busy, a busy work, right? It's un poquito pesado, imagino. A little bit That's heavy. Fun. Yeah. <laughs> oh my God, I know. So you are so tired right now. I, I, I think that you are so tired right now. Está cansadita. Bastante. <laughs> Okay, pero me alegro de verla en la clase. I'm so glad to, to see you here. Qué bueno que a pesar de que está un poquito cansadita, les siga echando ganas para aprender inglés. That's amazing. El tiempo que ustedes invierten aprendiendo cosas siempre va a ser recompensado en algún futuro. Así que espero que todos um, tengan las mejores ganas de aprender, right? Yo sé que es, la clase es un poquito tarde. We are all a little bit exhausted, right? Todos estamos un poquito cansados. Um, maybe finishing our works or, I don't know, the school or something. Uh, tal vez terminando el trabajo, la escuela. Yo justo termino clases antes de darles clases a ustedes. So termino clases de la universidad. So I understand. I'm so tired too. But um, qué bueno verlos todos, a todos aquí. Ya tenemos 11 participantes, lo cual es una muy buena asistencia. Uh, creo que ustedes son como 25 y al menos ya como están a la mitad. So, um, well, we are going to start our class right now. En, um, solo decirles que la clase de ayer ya está dentro de la lista de reproducción por si alguien no pudo entrar um, ya está en, en la lista de reproducción de YouTube y ya la pueden visualizar y si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerme saber también disculparme si hay alguna personita quien de repente se me pasó contestarles y me escribió trato de contestarles a todos cuando puedo um, cuando tienen alguna pregunta sobre la plataforma lo cual me recuerda que les tengo que recordar que trabajen en la plataforma, no se les olviden que viernes a la medianoche tiene que ser la sección 1 hecha, y las personitas que estaban teniendo problemas creo que ya se los están resolviendo. Sí, creo que, creo que ayer me dijeron que más o menos ya estaban como resolviendo esto, así que I hope you are fine and we're going to start our class. I'm going to show you my screen first of all, and um we're going to start with the topic for today so tell me when you can see my screen i'm showing up my screen now me avisan si la pueden ver yes okay perfect perfect so we're going to start. Hey guys, it, uh, we're going to see a new topic and of course lo vamos a relacionar con los topics que hemos visto antes. So, creo que alguien tiene su micrófono encendido, si me hace el favor de pagarlo. Creo que es cuál. Ahí está. Sí, Trate, recuerden mantener sus micrófonos apagaditos cuando estemos en clase, mientras no estén participando para que... Eh, todos podamos escuchar bien mi, la explicación y la clase también. Ok, so, uh, como les decía, we're going to talk about family. This is the topic for today, family, ok? Maybe you know how do you say uh, mamá, papá, abuela in English, right? We're going to see like a little bit uh, more about this topic. And it's a topic that you're going to see um, in the activities that you are doing, ok, en las actividades de la plataforma, of course, ahí están, y vamos a ver también este topic de la familia. So, es un topic bastante importante, porque pues todos en su familia, necesitamos nombrarla en otro idioma también. 
So we're going to start with this. Um, uy, ya, ya la ven grandecita, ¿verdad? Sí, perfecto. Yes, Ok, so empecemos. How can I name my family? ¿Cómo puedo nombrar a mi familia? That's the first thing that we're going to see, ¿ok? Probably. Sorry, sorry, es la alarma de mi, de mi medicina, I'm sorry. Um, ok, how can I name my family? ¿Cómo puedo nombrar a mi familia? Ok, so I would like to ask to you, alguien que levante la manita cuando haga la pregunta y me quiera responder. How do you say mamá en inglés? How do you say mamá en inglés? Raise your hand. Ok, Connie creo que la levanto primero. Connie. Mother. Mother, excellent. Mother, or you can say mom too, right? También se puede decir mom. Es como mamá, mamá. Mom es como mamá, mother es como madre, right? No, un poquito más formalito. Suena bonito. Ok, thank you, Connie. Good job. Ok, I would like to ask to Raquel, que también tiene la manita ahí levantada, que tenía la manita levantada. How do you say uh, papá? Ay, a decírselos en inglés, iba. How do you say papá? <laughs> Eh, father eh, y daddy. Father y daddy. Yeah, daddy is como papi, right? Eh, you can say father, like papá. Well, father is like padre. Dad, like papá. And daddy, like papi, right? Que es como el diminutivo que le decimos a nuestros papás, papi. Right? Igual que mom, mother, mom, mommy. Mommy is mommy, right? Excellent. Amazing. Ok, bajen su manita, chicas, para qué? Podemos eh, pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? How do you say, guys? Levanté otra personita la mano. How do you say, um, hermano? How do you say, hermano? Susana y Beth. ¿Qué es Susana? Yes. Brother. Brother. Perfect. Excellent. That's amazing. Thank you, Susana. Yes. Brother. My brother. It can be the big brother. The middle brother or the um, the little, right? Podemos decirlo así. Eh, por ejemplo, hermana mayor, podemos decirlo the big sister. Yeah, hermano mayor, the big brother, right? So, we're going to see this. Like, how can I name my family? Usualmente, eh, bueno, quizás conozcamos la, los más básicos como mamá, papá, hermanos, y vamos a ver cómo nombrar también a eh, otras eh, otra, otro tipo de familia, right? Voy a enseñar hoy cómo nombrar a las familias. So, we're going to see this. Quisiera saber si alguien sabe um, cómo se dice eh, abuelo. How do you say abuelo? Raise your hand. Ok. Raquel. Grandfather. Grandfather. Excellent grandfather. Okay, creo que Dalila que había levantado la mano también. Dalila, how do you say abuela? Grandmother. Grandmother, perfect, excellent. Okay, va en la mano. Tell me who knows how do you say um how do you say tío? How do you say tío? Raise your hand. No one. How do you say tío? Susana. Okay, Susana tiene la idea. Huh? Um. You sure? Completely um, sure? Um, uncle. Okay. Aunt es tía. Uncle. Ajá. It's uncle. Excellent. It's uncle. Sí. Eh, a diferencia del español que decimos tío, tía, que le, solo le quitamos una letra prácticamente y le cambiamos, en inglés eh, hay dos tipos de, hay dos maneras de decirles. A los tíos que les decimos uncle y a las tías que les decimos aunt. ¿Ok? My aunt, mi tía. ¿Ok? My uncle, mi tío. ¿Ya? Yeah? This is eh, tío en tía. ¿Ok? Raise your hand. Um, Who knows how do you say primos? 
Andrew, ok, Andrew. Creo que es cousin teacher. Cousin, yes, it's cousin. Repeat, cousin. Cousin. <laughs> <laughs> Con mi tonito y todo. <laughs> ok, thank you so much, Andrew. Yeah, cousin is primo, cousins is primos, ok. Raise your hand, who knows, how do you say hermanos, but in general, sin especificar si es hermano o hermana. ¿Cómo digo mis hermanos? Raquel, ok. Raquel. Yes. Alguien, no sé si alguien habló y yo, yo no escuché. No, ok. Raquel. No. Sí, como ya lo mencionaron, se dice brothers. Yeah, pero brothers es un poco más hermanos, varones, que decir, eh, en As, general. Eh, no, ahí sí no sé. No, ok. Don't worry, don't worry. De eso se trata la clase, que aprendamos. So, ¿Alguien más sabe how to use hermanos en general? Siblings, algo así, no sé si es. Sí, yeah, of course. Siblings. Sí, sí, sí. siblings, exacto, siblings, siblings es hermanos. Cuando nosotros hablamos en general de nuestros hermanos, por ejemplo, I have um, two sisters and one brother. So I can say, when I am talking about them, I can say my siblings, yeah, because I am not, um, um, uh, because I'm trying to, to talk about all of them at the same time. Sorry, ¿alguien me habló? María. Creo que se le activó el micrófono. La voy a mutear, con su permiso. Ok, creo que se le activó el micrófono. Uh, les decía, we're going to say siblings like in general, ¿ya? Yeah? Como estoy hablando de mis hermanos en general, digo my siblings. Como yo que tengo dos hermanas y un hermano y yo hablo en general de ellos y digo, hey, my siblings are so funny. Yeah, my siblings are so funny. Yo estoy hablando de los tres. Okay, ahí abarco a los tres. Excellent. Okay, raise your hand. Who knows? How do you say? Um, how do you say? Um, quiero ver suegra. How do you say suegra? Jocelyn, okay. Jocelyn, tell me. Jocelyn, yeah, I can hear you. Yes, yeah, teacher. Uh, Mother-in-law. Mother-in-law, perfecto. Mother-in-law, se lo puede escribir aquí por el chat para que todos lo tengan también. Es mother-in-law. Tell me who knows what is the family in law? Who is the family? What is the family in law? Jocelyn también? Family in law? What is it? Do you know? Eh, podría ser como los cuñados también, ¿verdad? Brother in law. Yes. Son. Sister in law. Excellent. La family in law. Es la familia que se adquiere cuando una se casa, ¿sí? Like, eh, aquí me preguntan cómo se dice hijastro, ¿ok? Este es la familia adoptiva. Do you know how do you say familia adoptiva? Someone, how do you say familia adoptiva? No, no one. ¿Alguien sabe, conoce cómo se dice familia adoptiva? No, teacher. No. Ok. Familia adoptiva se dice family, step family, perdón, step family. Ya les iba a decir family en lo otra vez. Step family. Ok. So, si es, digamos, eh, si decimos hijastro, porque es un step family, es una familia adoptiva, ¿verdad? Un hijastro es, un, es una familia adoptiva. Decimos son, que es hijo, right? Son. Stepson, perdón. Ay, ya voy con el no otra vez. Stepson. Stepson. Este es hijastro. ¿Ya? ¿Cómo diríamos entonces hijastra? Do you know? Raise your Stepdaughter. Stepdaughter. Exacto. Stepdaughter. Excellent. 
¿Cómo diría hermanastro? Like Drake y Josh. Uh -huh. How do you say hermanastro? ¿No les da una pista? Este, brothers or sister. Okay, ¿Alguien más hablaba aparte de Jocelyn, verdad? ¿No le escuché? No, ok. Yes. Si sí es step brother, right? Step brother. Esto es. Esto es hermanastro. Ok. Excelente. Así vamos a ir viendo. La familia que uno adquiere cuando se casa es la familia in love. Por ejemplo, también eh, tenemos. Hmm, al, ¿cómo se dice esto? No era, no era, así se les dice, así se les dice. Es que a veces me, si me acuerdo más de las palabras en inglés que en español. How do you say no era in English? Who knows? Raise your hand. Jocelyn, okay, tell me. También es daughter in law. Daughter in law, ok, excellent. Daughter in law, eso es no era. Por lo tanto, el. Eh, Yerno, creo que se les dice en español, right? Yerno, que es en realidad el contra, el, la contraparte de la nuera. Um, yerno is like son in law, o es un hijo en la ley. Sí, por eso no nos han escuchado, se vuelven tu papá y tu mamá, right? Es un hijo en la ley. In law es en la ley. La law es la ley. Esto es, esto significa law. Esto es ley. Y of course, we, a marriage is like, um, I don't know, it's like, Um, verified by the law, right? Verificado por la ley, right? So, uh, this is law. La familia que este dice in law es la que nosotros adquirimos al casarnos. Y la step family, la step family es la adoptiva, ¿ok? Hay un montón de tipos, hay un montón de nombres que podemos utilizar para nombrar a nuestra familia. Les, les hice, bueno, les pegué aquí una fotito que ustedes pueden ver, que es como de una family tree, right? Un family tree es un árbol de la familia que abarca, pues, eh, los sujetos de los que hemos estado hablando en esta clase. You can, you can see, here is the great grandmother. Do you know what is great grandmother? Someone? Abuela. Uh, yes, Vladimir, perdón, no la escuché. ¿Again? Abuela. Abuela, yes. A grandmother is abuela, but what is great grandmother? Susana? Bisabuela. Bisabuela, ok, excelente. Recuerden levantar su manita para que sea democrático y que, sea, que todos participemos, ok, excelente. Great grandmother es bisabuela. So, great grandfather sería? Raise your hand. Ileana. Uh -huh. Bisabuelo. Bisabuelo, perfecto. Excelente. Ok, excelente. Eh, great grandmother es bisabuela. Si ustedes se preguntan cómo se dice tatarabuela, ¿alguien sabe cómo se dice tatarabuela? How do you say tatarabuela? Si grandmother es abuela y great grandmother es bisabuela, ¿cómo se dice? Tatarabuela. Great, great mother. <laughs> <laughs> yeah, exactly. Great, great grandmother. Excellent, Connie. You did it great, okay? Great, great grandmother. Así. Great, great. Uy, lo escribí mal. Great, great grandmother. Esto es tatarabuela y creo que ya no se puede nombrar uno más arriba de allá, creo que es, digamos, es, ya serían puros tataras, tataras, tataras y, y great, great, great en inglés right um, si great, great grandmother es tatarabuela ¿cómo se dice tatarabuela? raise your hand raise your hand great, great Grandfather. Okay, thank you, Connie. Great, great grandfather. 
please recuerden levantar la manita para darles la palabra para que sea más ordenadito, ¿ok? ¿Se acuerdan? Estaban entre las normas de convivencia, levantamos la manita y yo les doy la palabra, ¿ok? Please, 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 se los suplico para que tengamos un orden y eh, para, también para que, sea, para que sea mejor la clase. Excelente. Ya, ya aprendieron cómo decir abuela, abuelo, tatarabuelo, tatarabuela, mother, father, uncle, aunt. Um, for example, how do you say esposa? ¿Alguien sabe cómo se dice esposa? How do you say esposa? Susana, Susana Ivette. Uh -huh. yes. Wife. Wife, perfect. Ok, wife. Quiero ver la siguiente persona que levantó la mano. Era Connie. Connie, how do you say esposo? Connie, you there? Do you know how do you say esposo? Husband. And perfect. Thank you, Connie. Husband, this is esposo. Okay, excellent. Aprendimos como decimos. Sí, do you know what is twin sister? What is twin sister in Spanish? Yeah, do you know what is twin sister? No, no one? No. Ok. ¿Connie? ¿Hermana pequeña? Mm, sería más bien hermana gemela. Sí, ah, twin. gemela. Ajá, twin es de ah, gemelos. Okay. Twins. 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 Ah, ok. Gemelos. Gracias. Gemelos. My pleasure. Ok, twin sister. Así saben cómo se dice gemelos, right? My twin sister es mi gemela. My twin brother es mi gemelo, right? This is twins. Gemelos, ok. You can see cousins, wife, por ejemplo, la esposa de, del, del primo, sí, cousins, wife. You can see daughter, son. Um, do you know how do you say sobrina? Raise your hand, who knows how do you say sobrina? Raise your hand. Okay, just selling, Tatiana. Yeah, tell me. No sé si es nice, miss. Miss, exacto. Miss, okay. Miss. Excellent. Good job, Jocelyn. Thank you. And who knows how do you say sobrino? Nephew. Nephew. Okay. Yeah. <laughs> Nephew. Okay. Thank you so much. Bajen sus manitas para que... Para que... Connie, baje su manita, please. Okay. Thank you. Ok, cuando no estén participando, bajen la manita para que después no, no, no me confunda cuando les pido participación. Ok, thank you so much. So, guys, this is a family tree. This is the family. This is the way that you're going to name your family. Esa es la manera en que nosotros nombramos la familia. Ok, hemos visto mucho vocabulario para empezar este día. Eh, la familia, vimos todo el árbol familiar, right? O sea, vimos la familia adoptiva, la familia en la ley, right? The family in law, que es la familia en la ley, the step family, que es la familia adoptiva. And I don't know if someone have any question. Preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Algo que se nos haya olvidado, se me haya pasado de casualidad. Do you have any questions about it, about the family? Um, any, I don't know, any subject that I missed? Teacher. Yes. Cousin es primo. Y prima es el mismo. Yeah. The same. It's the same one. Yes. Okay. Excellent. Another question? Raise your hand if you have any question. No? No. Perfect. Okay. Veo que estamos super, super atentos a la clase. So. Ya aprendimos un poquito sobre la family tree, ¿verdad? Sobre la family tree, sobre cómo nombrar a nuestra familia. Y vamos a ver, bueno, vamos a hacer un speaking activity. Me salté una parte. Ahí está. Vamos a hacer una speaking activity. We're going to talk a little bit about our family. Ok, we're going to talk a little bit about our family. Este es una pequeña, un pequeño ejercicio que vamos a hacer para hablar de nuestros hermanos, eh, de nuestra familia, perdón, de nuestra familia. 
for example, yo les voy a dar mi example para que ustedes vayan pensando en cómo lo pueden hacer. Necesito que nombren al menos a cuatro personitas dentro de su familia, ¿ok? Incluso pueden nombrar a las mascotas si quieren, right? It's my cat, my dog, right? For example, my example. Um, my mom's name is Dahlia. I have three siblings, two sisters, um, Denise and Adara, and one brother that is Jesse. And my father's name is Milton. I have four cats, Mantis, Lana, Rev, y Sol. And they are my family, right? They are my family, like this. Ok, así cortito, solo diciéndome los nombres y sus familiares y hasta los, los, los gatitos y los perritos si quieren. So this is the, the, the first activity that we're going to have. Ok, entonces les voy a dar eh, unos tres minutitos para que lo piensen en lo que piensan en quiénes son y quiénes pueden poner. Y vamos a comenzar con levantadas de manitas, ¿verdad? Y decirme los ejemplos. So, talk, em, empiecen ahorita a pensarlo. So, um, talk about who you want, ¿ok? Háblenme de quien quieran. Incluso pueden hablar de sus, eh, de sus amistades, right? Or friends or family too, right? My friend, for example, my friend Frida, is, she's my best friend and she's a part of my family too, right? Best friend, that means mejor amiga. Right? She's my best friend. You can talk about your best friend or if you, even if you have a boyfriend or a girlfriend or something like that, you can talk about it. Your grandma, your grandpa's names, um, who live with you, right? Yeah, you can talk about it. So I don't know if someone has any questions about this activity. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta actividad que estamos haciendo? ¿Algo que no se claro? No, no questions? No. No. Perfect. Ok, amazing. And vamos a comenzar esta actividad en unos dos minutitos para que lo estén pensando, cómo van, uh, cuáles son los nombres de sus familias, remember, um, que la, la familia es un topic so important, right? Para nombrar a nuestra familia creo que es bastante básico. So, we're going to learn about this today. De esta clase salen a, que hablan de toda su familia en inglés. ¿Ok? Se los aseguro. So, we're going to... Well, no sé si alguien ya terminó su, su actividad que quiera compartir. Podemos empezar si quieren. No, no, bueno, todavía, todavía no hay voluntarios, todavía están pensando. Ok, think about it. Think about it, ok, your family. Who is in your family? Talk about your sisters, your brothers, your grandma, your grandpa. Teacher, yeah. Yeah, tell me. Sí. Antes que venga la lluvia porque ya está lloviendo. <laughs> yes, it's raining right now. Mm -hmm. I can okay. hear you. The little, uh, the family tree, my family tree. Uh, my mother, her name is Rose, and my father, her name is Luis. And I, I had only big sister, and I had a little nephew. In actuality, in my life, and I had husband, and her name is Franklin Rivas. So, finish. That's all. Okay, thank you so much. Uh, welcome. Cuando me dijo, solo escuché una palabrita que me dijo como, entendí que me quiso decir como, actualmente tengo un esposo, ¿verdad? Yes. Yes, and you say actually, right? Actually. Ajá, ok. Yeah, do okay. you know what actually means? What? Do you know what's the, the mean of actually? ¿cómo, ¿Qué significa actually en español? Do you know it? It is not like, um, 
De hecho, me da, me da risa porque es un, un error bien común. No, me, no digo que se me esté riendo, este me da risa porque yo lo cometía un montón. Que utilizaba actually para decir actualmente, pero actually no es actualmente. Right? Actually significa de hecho. De hecho, like, uh, for example, if you are arguing with someone, okay? Like, están discutiendo con alguien y le dice, like, are you mad? Es como estás enojada and you say, no. Well, actually I am, right? Bueno, de hecho sí estoy, right? No, bueno, de hecho sí estoy, right? Ese de hecho es actually. Cuando decimos como actually, eh, a veces creemos que es actualmente en el español porque se parece, pero en el español, eh, perdón, en el inglés, utilizamos la palabra currently. ¿Qué significaría entonces currently? Who knows? What is currently? What is currently? Actualmente. Actualmente, exacto. Currently es actualmente. Y actually significa de hecho. Ok, de hecho, es un error que yo cometía un montón hasta que una vez un profesor me, me hizo, me señaló y me dijo que no era lo mismo. Yo, oh my God, I didn't know about it. Yeah, so this is like actually, this, that was my only um, observation about it. This is my only observation, Jocelyn. Thank you for your participation. You Thank you, teacher. Applause to you. Thank you so much. Ok, you are so great. Jocelyn rompió el hielo. Okay, so I need to know who is going to be the next one. Raise your hand who wants to share your exercise. Andrew Alas, okay. Que bueno verlo tan participativo, Andrew. Tell me. I have a little brother. Your name, his name is, it's, it's her, but her name it's, is. It's a brother, right? Yes. His, is her or his? His for L. Okay. His no, number is name is Ronaldi. And I have a cat. My cat are two years old. Is color black. In service. <laughs> Ok, excelente, thank you so much. Antes de que pasemos con Jonathan, ya pasamos, Jonathan. Solamente eh, una, una, un pequeño, una pequeña observación, right? Um, cuando nombró el, la edad del gato, right? Nosotros en español utilizamos esto de tener los años. Por ejemplo, eh, yo tengo 22 años. I am 22 years old. En inglés se utiliza el verbo to be para hablar de la edad porque en el inglés se entiende que la edad es algo que se es, ¿ok? Usted no tiene, sino que se es. Entonces decimos is, my, like, my cat is, is a he, right? Or is an it. So you say, is two years old. Yeah, like, I am, yo soy, I am, yeah, I'm 22 years old. Yo tengo 22 años. En el español sí lo entendemos como tenerlo, ¿sí? Más que todo, eh, lo hablamos así aquí en El Salvador, of course, es súper usual, y decir, yo tengo 22 años, yo tengo 10 años, yo tengo 15, yo tengo 30, yo tengo 50, right Yo tengo, pero en el inglés, la edad es algo que se es, no se tiene. Entonces decimos, I am, you are, for example, yo le puedo decir a mi hermana, hey, you are 20 years old. Yeah. So, en este caso, como el, el gatito es uno y es, eh, es un singular, right? Es uno y es un he, o también es un it, les decimos is, ¿ok? That's all. Esa era mi única observación. But you did it great, Andrew. Thank you so much for your participation. Applause to you too. Thank you, teacher. Okay? My pleasure. So, vamos con Jonathan y luego con Ileana. ¿Ok, Jonathan? Hi, my family three. And I lie with my mother, Dora, my grandma, Julia, my sister, Elizabeth, and my dog, Connie. Okay, amazing. That's great. Thank you so much, Jonathan. You did it great. Applause to you. So great. Okay, thank, thank you. Thank you. My pleasure. Okay, thank you. Ileana, is your turn. Tell me. Okay. Good night. 
Um, Good night. We are six in my family. My mother, my father, three, bo three brothers, and me. My mother, her name is Brigida. My father, her name is Arnulfo. Um, my three brother, um, Francisco, Carlos, and Jaime, and me, Ileana. I had my rabbit called Solecito. Thank you. I love it. It's rabbit. Oh my God. It, 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 it's a it's a he. It's an el. It's a conejo. Yes. 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 I like it. It's solecito, like me solecito. Yeah. I I have a cat. It's like my baby cat. It's the little one. It's the most chiquito de mis cuatro gatos. Y se llama Sol también. Y le digo eso besito porque es, es dorado. Es mi gato anaranjado. Yeah. So I really like it. I like your rabbit name. Y yo le dejé así porque quedó solito. Eran tres, pero solo quedó él. Cierto. I like it. Thank you so much, Ileana. Thank you for sharing your, um, your, your example. Just uh, una pequeña, una pequeñita, pequeñita observación. En esta parte, cuando decimos, por ejemplo, el nombre de mi mamá, es como cuando decimos, por ejemplo, el nombre de mi mamá, ¿ok? El nombre de mi mamá. Y yo digo, my mother's name. Esta S que ustedes ven acá con esta plequita, ¿sí? Como cuando decimos, my father's name. Uy, me equivoqué. Ahí está. My brother's name. Esta, esta plequita y esta S que ustedes ven acá, que suena como si lo dijeran en plural, pero no lo están diciendo en plural, es como para decir que lo siguiente pertenece a esta persona. ¿Sí? Como que es el nombre, porque lo, lo que sigue de, de brother es name, right? Es nombre. So, me estoy refiriendo, esa plequita y esa S significan que lo que sigue le pertenece a la persona anterior. Como my brother's name, y así es, sé que de, el nombre es del hermano, right? Podemos también decir, no es necesario que lo utilicemos solo con name, también puede ser como my sister's um, friends. Los amigos de mi hermana, right? My sister's friends, right? It's like los amigos de mi hermana. Esa plequita y esa S que ven ahí, lo que les da es una, eh, un sentido de pertenencia. Lo que sigue significa que le pertenece a esa persona. My sister's friends significa que no son mis amigos, sino que los de mi hermana, right? So, se puede utilizar cuando están hablando, por ejemplo, del nombre de alguien. Y usted dice, hey, my friend's name, como el nombre de mi amigo, right? My friend's name is Carlos, for example, is um, Ileana, right? This, okay? Uh, solo para que lo sepa, solo para que lo sepa. Thank you so much for your participation and raise your hand who wants to be the next. No one? Oh my God, what happened with you? You are 24. You are 24. You need to participate in this class. I need to hear you to talk about your family. How can I be sure that you are learning if you don't talk to me? ¿Cómo estoy segura que aprenden si no me hablan, right? Ahí está, Dalila, Dalila, Cristina. Okay, tell me. My family, my family is... My mother is Nay Angela. My father is Nay Oscar. My brother is Nay Oscar. My cat name King Moon and Sunshine. My dog is Nay Pepper and um, no sé cómo se dice Osa. Like Finish. Yeah, Oscar. like it. 
Sí, sí, se llama vamos a andar en español, ¿cómo es un sustantivo? No se cambia al inglés, ¿sí? Todos los sustantivos okay. no se cambian. Excelente. Sí, como por ejemplo, bueno, les iba a decir los nombres de los países, pero eso sí tienen dos, pero la mayoría de nombres que son como un sustantivo no se les cambian. Por ejemplo, eh, yo me llamo Abigail, que en el inglés le dirían Abigail, pero en realidad mi nombre no va a cambiar para el inglés porque mi nombre, mi partida de nacimiento dice Abigail. Right? So, no me, a, alguien que me conoce de, en el inglés igual me va a tener que decir Abigail y no Abigail, right? porque no es Abigail, es Abigail. Right? But, um, yeah, esto nada más. So, thank you so much, Talila. You did it great. Remember my husband's name, my father's name, my sister's name, okay? No se les olvide. Esa plequita ya sabe ese que ven ahí, les da esa, de que le pertenece a esa persona lo que sí, okay? Vamos con Shaney. Shaney, tell me. Como siempre le digo, teacher, lo voy a intentar. And I, I, I am sure that you're going to do it great. Yo sé que lo va a hacer bien. I have, I, bueno, I have a great friends who takes uh, care of, of my two children. Her name is uh, Carmen Elena. I am married and, and I have my mother and three brothers who live in Susulután. Who lives in Usultan? Lives. Sí, viven. 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 Uh -huh. Permítame un momentito, me acaba de caer una gota de agua del techo. No puede ser. Oh my God, permítame. Solo me voy a mover un poquito más a la izquierda porque no va a ser. Que hay una gotera aquí adentro, no sabía. Permítanme un momentito, solo denme un, un pequeño instante, un pequeño, pequeño momento. Permítanme. I'm sorry, perdón que me tuve ese pequeño momento para avisarle a alguien que está cayendo una gotera, no sabía que había una gotera aquí. Es más, nunca la había visto. I'm sorry. Um, we're going to continue. No es, al parecer como que medio entra el agua, pero no, no es una gotera fea, entonces no, no hay problema. O sea, no, no me va a arruinar la compu, pero que cabal cayó encima de la compu, me asusté. No fue bien random. Sorry, I'm so sorry for that. Eh, nos quedamos con, well, Shaney, thank you. Thank you for your participation. Applause to you because you did it great too. And we're going to listen to Oscar right now. Tell me, Oscar. Um, my grandpa, my grandparents have already passed away. I only have my parents uh, and my my. My father's name is Oscar. My mother's name is Gladys. I have an older sister, um, a younger brother. I am currently, I am currently married. My wife's name is Jensi. Um, we have ten more or twins. That's all. That's all. Thank you. Thank you, Oscar. You did it great. I really love it. Thank you so much for your participation. Applause to you. Okay, who wants to share your um your example? Todavía hay un montón de personas que no han participado. Yo lo sé. No me los puedo a todos, pero yo sé que no han participado. Tell me. Who wants to? Oscar ya puede bajar su manita. Who wants to be the next one? Yo sé que hay varios ahí que quieren darme su, su example también. Don't be afraid. Don't get nervous. Siempre, yo sé que a veces puede ponerles nerviosos hablar en público. 
ahí me pasa. Um, gracioso porque soy internacionalista, pero um, don't get nervous if this is a safe place. Este es un espacio seguro para que ustedes hablen, para que ustedes practiquen, para que ustedes se equivoquen. Así que aquí todos somos válidos. Así que necesito que please, please, please todos quieran participar porque esta es la única forma de aprender participando, ¿sí? Por más plataformas que hagan, libros y así, necesito que ustedes hablen, ¿sí? Así me aseguro que no solo lo sepan escuchar, ¿right? Si alguna vez han escuchado esto de que yo lo entiendo pero no lo hablo, que le pasa a muchísimas personas, like, I can understand but I can't speak. Y esto es porque a veces nos da miedo hablar. Sí, es, es miedo a hablar, no es que no sepan inglés, sino que les da miedo a hablar. Entonces, qué mejor espacio para quitarse el miedo que en la clase, right? Que esos compañeros que están aprendiendo, que yo, que soy su teacher, estoy para guiarlos. Así que levanten la mano a quien quiere compartir su exercise. You can do it. Be brave, guys, be brave. A veces los escucho a los mismos, solo a Lila y a Iliana. Ahí está Ana Lucía, ¿ok? Ana, tell me. My family is my father name Lario. I have three sisters. Her name are Eva, Esmeralda, and Marily. I have one son. His name is Mario. And I have one pet. His name is Lucky. They are my family. Excellent. Blacky, it's a dog, it's a cat, it's a bird. Dog. dog. It's a dog, okay. Thank you. Thank you for talking about your family, Ana Lucia. Thank you so much. Okay, amazing. Applause to Ana Lucia. Brave. Okay, tenemos a Connie. Connie. Ya, ya las extrañaba. Tell me. Mm -hmm. Good evening, everyone. But my family is my mother. The name is Mercedes. My father, Eduardo. I have a little bit big family. I have five sisters and three hermanos. Uh, Brothers, mm -hmm. I have um, I have two two babies. I have two baby. I have two dog. The name they my 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 son my. How mm, are you, my first son? My first, uh -huh. yeah, my first, first son. son is Nelson. Right now is a uh, study. Okay. Is yeah, study? My, study. my other son is the name is Mateo. Right now is here with me in my house and my husband right now. Um the my dogs, I have one uh, both is is children, chills, she, niñas. Ah, girls, yes. girls. Girls, thank you. Excellent. Uh, the name is Samantha, he's pastor alemán. Um, Morita, uh, he's a uh, French. He's <laughs> a French. French, yes, it's oh. my family. They're so great. ¿Qué me dijo que era la primera? Pastor alemán. Pastor alemán. Mm -hmm. Ah, do you know how do you say pastor alemán in English? Mm. <laughs> no sé cómo se ¿No? dice. Y no. Entonces, compañeritos, ¿alguien le quiere ayudar a Connie? ¿Alguien sabe cómo es el pastor alemán? Ana Lucía. ¿Qué es Ana Lucía? Pastor. Pastor. por error, puse la manita. Pero ah, no sé cómo pues, se dice. Pastor, okay, no, no. Thank you, teacher. Pastor Alma. No. Es. <laughs> no. No, no. Es. Herman. Sheeper. Oh. 
German Shepherd. Se los voy a escribir aquí en el chat. German, así. German Shepherd. German. Se escribe. Sheep. Sheep. Ah, creo que es así. No, estoy, no me acuerdo tan específicamente si es así se escribe Shipner. Ah. But it's um, the German Shepherd. Es de eh, el pastor alemán. German Shepherd. German, German Shepherd. Thank mm -hmm. you, teacher. My pleasure. Ok, amazing. Así vamos incluyendo vocabulario, right? Right, teacher. Excelente. Okay. Amazing, Connie. Okay. Thank you. Excelente. ¿Alguien más quisiera compartirnos su example? O... Uy, ¿dónde está mi teléfono? O... Pasamos a la siguiente parte, que ya yo no me he dado cuenta que ya son las 49. Oh, my God, pasó bien rápido hasta ahora. <laughs> so, ¿alguien más quiere compartirnos su example? No, no one. So, um, quisiera uh, tomarme los últimos minutos para hablarles sobre cómo eh, hacemos preguntas a los demás cuando les queremos preguntar por su familia, ¿ok? Entonces, les voy a presentar mi, mi PowerPoint. No, mi Paint, perdón, mi Paint. ¿Ya lo ven? Yes. Sí. Sí. Okay. So, for example, you can ask for the name of someone and you can say, what's the name? Or what is the name? What is the name? Uh, or what's your mother's name? Your mother's name. Okay. Con esta plequita y está ese como les decía, que significa que el nombre es de la mamá. Right? Is the mama. Is this the substantivo? What is your mother's name? For example, I can ask to Jocelyn. Jocelyn, what's your mother's name? I can name my mother is Rose. Okay, excellent. Thank you. Look at this. Esto lo utilizamos para preguntarle cuál es el nombre de, eh, por ejemplo, su mamá, su papá, su hermana, right? What's, what's your sister's name? For example, um, Connie, do you have any sister? Yes, sure. Five sisters. Five, yeah, I remember, I remember, yeah. Five sisters. So, um, tell me what is the, uh, what's the name of your big sister, de la más grande? Um, Rosa Olivia. Rosa Olivia, okay. Look at this, otra manera de preguntar. What is the name of your big Big sister, es como la más grande. Big sister se entiende que es la más grande, right? La más grande. Pueden haber el de middle, cuando escuchen como middle sister, por ejemplo, que puede ser hermana de en medio, como las que van en medio a veces. Y little, que son las chiquitas. También puede ser baby sister, que es hermano bebé o hermano, o hermano bebé, right? Baby brother, right? Um, baby. Or baby, baby niece, right? Mi sobrina que es bebé, right? Baby niece. You can say baby para definir que es un bebé. Right? You can Thank ask. You. Excellent. Okay. Um, for example, quiero ver. ¿Cómo le preguntarían ustedes a alguien cuál es su parentesco? What ¿Cómo le preguntarían? Eh, Perdón. What is your parent? Or what is your parent? Okay. In parents is papás. Parents is papás. Do you know how do you say familiares? ¿Cómo se dice familiares? Someone knows? Raise your hand if you know how do you say familiares. Eh, yo solo sé como parientes, que es relativos. Perdón, no escuché. Escuché a alguien hablar, pero creo que fue Jocelyn, pero no le, no le entendí. Yo solo sé como... Sí, teacher, este, yo sé, pero para decir como parientes, que es relativo. Relatives, exacto, exacto. Um, relatives, relatives es como um, parientes, sí, relatives es parientes, like, um, los parientes son en realidad todos, primos, hermanos, tíos, abuelos, um, todo eso, ¿verdad? Son parientes. So, 
cuando se le quiere preguntar a alguien qué parentesco tiene con a, a alguien más, por ejemplo, you can say, mm, how, como, por ejemplo, how are you, are you related, related to her, por ejemplo, to her, como con ella. Por ejemplo, yo veo a Connie con su hermana un día en la plaza, ¿ok? Sí, me la encuentro, me encuentro a Connie, imagínense el, la situación. Me encuentro a Connie, ella está comiendo con su hermana. Y yo no sé qué ella es su hermana. Y yo voy y le pregunto, ah, vos platicas con Connie. Hey, Connie, how are you? How was your day? Um, how is your, um, how's your life? Like, how's the kids and all of these things? And I can say, hey, how are you related to her? Como... ¿Qué parentesco tenés con ella, right? Con la persona con la que estás. Y con ella me puede decir, oh, she's my sister. Oh, my God, she's your sister. Nice to meet you. None of these things, right? Imagínense la situación. So, how are you related to her, right? Y de repente nos encontramos a alguien y no sabíamos que era pariente de tal persona y usted le pregunta, ¿qué parentesco tiene con tal persona, right? Y usted conoció por otro lado. So, how are you related to her? How are you related to him? Por ejemplo, con él. Cuando se trata de un él, por ejemplo, to him. Right? Esas son algunas preguntas que se pueden ir haciendo cuando ustedes eh, conocen a alguien y le quieren preguntar por su familia, right? También le pueden preguntar como, ¿cómo está? ¿Cómo está alguien de su familia, right? A veces preguntamos solamente cómo está alguien en específico, pero no por su mamá, por ejemplo. Eh, le pregunto a Ana Lucía, hey, Ana Lucía, ¿cómo estás? Pero no le pregunto por cómo está su papá, right? So I can say, hey, how's your dad? How is your dad? Your dad. Your dad. Ok. How is your dad? O por el contrario, podía preguntarle a mi hermana por mi papá, por ejemplo. Um, mi, mi papá está en Estados Unidos y mi hermana va a ir a, uh, dentro de poquito a visitarlo. So I can, I can ask to her, how is my dad? Hey, how's my dad? ¿Cómo está mi papá por allá, right? How's my dad? ¿Cómo está? Que, ¿Cómo está de salud, right? Se engloba todo esto. How is your dad? ¿Cómo está esa persona? How is your friend um, Connie? How is your friend Connie? ¿Cómo está tu amiga Connie? For example, ¿sí? En, estas son algunas preguntas que se pueden ir haciendo cuando conocemos a algunas personas y eh, les preguntamos sobre su familia, ¿ok? Yo no tuvimos tiempo a hacer la parte de preguntas y respuestas porque no me di cuenta que el tiempo había pasado demasiado rápido. Um, tenía preparado una parte de preguntas y respuestas like yesterday, pero eh, a vista de que el tiempo pasó demasiado, demasiado rápido en mi cuenta, me vi. Eh, vamos a quedarnos con el primer ejercicio, con el primer speaking activity que hicimos. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Any questions about the things that we are talking right now? The family, another, I don't know, um, any word that you need to know, algo que necesiten saber. Uh, algo que no quedó claro, anything that is not clear yet, algo que no está claro todavía. Do you have any question? You can tell me. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. ¿Sí? Okay. No. 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 Okay. Alguien más? Siéntense en la libertad siempre de preguntarme lo que quieran. No se preocupen, no se preocupen que para eso estoy aquí y les pre les prometo que si no sé algo voy y se los busco. Okay. So, like yesterday, right, aprendí cómo decir um, qué que era, que, que era lo que, atrapasueños, right? No sé si fue en esta clase o en la otra que dijimos atrapasueños, pero aprendí cómo decir atrapasueños. Yeah, so I'm learning too. Yeah. So, no more questions? Is there anything else that you need to know? ¿Algo más que ustedes necesiten saber? No. Ok, entonces no me queda más que decirles que trabajan en la plataforma, les recuerdo que tienen por ahí la sección 1 que termina esta semana, el viernes en la medianoche a más tardar tiene que estar hecha la sección 1, ¿se acuerdan? Les recuerdo todas las clases y les recuerdo también por WhatsApp a veces para que no se les vaya a pasar. Yo sé que a veces tenemos muchos commitments, eh, co compromisos, right, cosas que hacer en el trabajo, en la casa, con nuestros papás, con nuestros hijos, right, con... Um, I don't know, todas estas cositas, pero también hay que dedicarle un poquito de tiempo al aprendizaje y la plataforma está para eso. So, si también les van ocurriendo algunas preguntas en el dado caso que vayan avanzando en la plataforma y algo no les cuadre y quieren saberlo, también me pueden decir, ¿ok? 
y ya saben. Entonces, si ya no tienen más preguntas, vamos a terminar nuestra clase aquí. So, um, enjoy your night and have a really good day tomorrow. I will see you. Bye. Bye, bye teacher. Bye, bye. see ya. Bye, teacher. Bye. Have a good night. Bye, bye. Bye.